நமக்கு தெரியும்னா அது போய் வாங்கலாம் அஹ் இப்படி ஐரோப்பா சார்ந்த பாரம்பரிய மருத்துவ இது வந்து சரி ஹாலாந்து சார்ந்த இப்ப நான் இருக்கிற பகுதியில வந்து ஹாலாந்து ஹோலந்தர்கள் சொல்லுவாங்கல்ல பாரம்பரிய மருத்துவ கடை இருக்கு அது வந்து நாட்டு மருந்து கடை மாதிரி அங்க வந்து சில இதெல்லாம் இருக்கும் சித்தாங்கிறது நம்ம ஊர் மருத்துவம் இல்ல இருக்கு இப்போ அதனால இது கிடையாது நான் அங்க சென்னையில இருந்து வரும்போது சில மருந்துகள் கொண்டு வந்தேன் ஸோ அதனால நான் வந்து ஆமா சித்தா ஸோ அதனால நான் அந்த மருந்துகள் நான் இங்க வீட்டுல வச்சிருக்கேன் அதை கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் சில பேர் அங்கிருந்து வரும்போது ஹோமியோபதி மருந்துகள் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ அதை யூஸ் பண்றாங்க போயிருப்பேன் இந்த ஒரு நான் இருக்கிறது இங்க ஒரு சிங்கிள் பெட்ரூம் பிளாட் இது உள்ளேதான் வாழ்ந்து உங்களுக்கு வந்து இப்ப எனக்கு வந்து நோய் தொற்றுங்கிறது கம்மி கரெக்டா உங்களுக்கு இதுதான் இதே வந்து நான் வந்து வெளியில போய் இப்ப என்னால வெளியில போக முடியும் நான் ஏதோ வந்து காவல்துறையினர் ஏதோ ஒரு ரீசன் சொல்லிட்டு சுத்த முடியும் அப்படி நான் சுத்தினேன் அப்படின்னா நான் வந்து வல்லரபிலிட்டி அதிகம்தான் இதெல்லாமே டிசைட் பண்ணுது நம்ம எப்படி இருக்கிறோம் இந்த காலகட்டத்துல இது எல்லாமே சேர்ந்துதான் ஒரு டிசைட் பண்ணுவோம் மூணு வாரமா வீட்டுல இருந்து வேலை பார்த்துட்டு இருக்கேன் எப்படி இருக்கு இல்ல நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஐடி அப்படிங்கறது வந்து ஒரு துறை கிடையாது ஒரு பல அதை புரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்கு ஐடிங்கிறது வந்து பல துறைகளின் கூட்டு அந்த துறைகளுக்கு தேவையான வசதிகளை செய்து கொடுக்கிறது புரிஞ்சுக்கலாம் உங்களுக்கு இப்ப மெடிக்கல் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஓகே ஆஹ் இப்ப இந்த டைம்ல வந்து ஐடில வந்து மெடிக்கல் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கவங்களை க்ளோஸ் பண்ண முடியுமா முடியாது கரெக்டா இல்லையா முன்னாடி <laughs> அவர் வந்து நான் டாக்டரை நேராக போய் பார்க்கணும் ஆனால் நேராக பார்க்கக்கூடாதுன்றத அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக டெலஃபோனிக் டிஸ்கஷனில் வராது வந்துட்டு அவர் என்னை கேட்குறாரு என்னப்பா பண்ண என்ன ஏது அப்படின்னு கேட்குறாரு உனக்கு வந்து போன வாட்டி பிளட் செக் பண்ணும்போது இப்படி இருந்தது இந்த வாட்டி இருக்குது மாறலை திரும்ப வந்து அடுத்த ஒரு மாதத்துக்கு வந்து நான் மாத்திரையை மாற்றி எழுதி தரேன் நீ அந்த மாத்திரையை போய் மெடிக்கலில் வாங்கிக்கோ நான் திரும்ப உனக்கு ரெண்டு வாரம் கழித்து ஃபோன் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறார் அவர் புரிஞ்சுங்களா உங்களுக்கு இந்த டாக்குமெண்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அக்ராஸ் த இங்கிலாண்ட்ல நான் எங்க இருந்தாலும் இந்த டாக்குமெண்ட் டாக்டர்ஸ் வந்து அக்சஸ் பண்ண முடியும் நான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கேன் ப்ராக்டிஸ்ல அந்த அந்த ஹாஸ்பிட்டல் எந்த ஹாஸ்பிட்டல் பண்றோம் அந்த ஹாஸ்பிட்டல் பண்ண முடியும் அப்ப இது வந்து ஒரு ஐடி வந்து பின்னாடி இருந்து சப்போர்ட் பண்ணுது புரிஞ்சுங்களா உங்களுக்கு இதை நெட்ஒர்க் சப்போர்ட் பண்றது மற்ற விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து இது வந்து ஐடி பண்ணுது இது வந்து பார்ட் ஆஃப் ஐடி ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா துறைகள்லயுமே வந்து ஐடி வந்து இருக்குது ஸோ எசென்ஷியல் இப்போ ஃபார்மாசிட்டிக்கல் எடுத்துக்கங்க ஒரு ட்ரக்கு தயாரிக்கிற மருந்து தயாரிக்கிற கம்பெனியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ மில்லி மா மருந்து வந்து ஒவ்வொன்றும் ஆட் பண்ணி இப்படி ஒரு டேப்லெட் தயாரிக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து கம்ப்யூட்டரைஸ் பண்ண தான் பண்ணுது மேனுவல் மெஷின் ஒர்க் மேனுவல் ஒர்க் பண்ணுறது இல்லை மெஷின் ஒர்க் தான் பண்ணுது அது வந்து ஒரு ஐடி தான் சப்போர்ட் பண்ணுது ஸோ இப்படி இருக்கு இப்போ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வேலை பார்க்குறது ஒரு ஹேர்லைன் கம்பெனி நான் ஹேர்லைன் கம்பெனி இப்போ எங்களோட ஃப்ளைட்ஸ் எல்லாமே தரையில் தான் இருக்குது ஓகேங்களா கிடையாது ஆனா இந்த ஏர்லைன் ஆப்ரேட் பண்றதுக்கான கம்யூனிகேஷன்ஸ் இந்த சிஸ்டம்ஸ் எல்லாம் வந்து சுத்தமா ஷட் அவுன் பண்ண முடியாது கரெக்டா இதை வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் ஸோ இது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பர்சன்டேஜ் வந்து ஒர்க் பண்ணுவாங்க இப்ப என்னன்னா எசென்சியல் திங்ஸ் மட்டும் இப்ப எப்படி சொல்றாங்கன்னா ஊரடங்கு உத்தரவு போட்டிருக்கும்போது தேவையானதுக்கு மட்டும் நீங்க வெளில வாங்க மற்ற டைம்ல வீட்டுல இருங்க அப்படிங்கிற மாதிரி 
தேவையான சர்வீஸ் ஒரு கம்பெனிக்கு தேவையான சர்வீஸை மட்டும் வந்து அவங்க வந்து ரன் பண்றாங்க இதுதான் அதோட ஆப்ஷன் ஹலோ இப்போ இது அப்ப கூட சரக்கு எல்லாம் போயிட்டு தான் இருக்கும் நினைக்கிறேன் பிளேயர்ல மக்கள் தான் போக கூடாது கார்கோ போகும் கார்கோ அலோடு பட் இது வந்து கிடையாது ஆனா கார்கோ போக்குவரத்து கூட இருக்கும் நினைக்கிறேன் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடியே சரக்கு வந்து இங்க வரல கப்பல்ல வர வேண்டிய சரக்குகள் எல்லாம் வரல ஒண்ணு ரெண்டாவது வந்து இந்த ஜெர்மன் இந்த யூரோப் கண்ட்ரில இருந்து ரோட்வேஸா கனெக்ட் பண்ற விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அதுவும் இருக்கு இட்ஸ் அ வெரி லிமிட்டட் இதுதான் வந்து ஓடிட்டு இருக்குது சரக்கு வரதும் தடுத்துட்டாங்களா இப்படி இல்ல கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் வச்சு பிளேன ஓட்டிக்கிட்டு இல்ல கப்பல ஓட்டிக்கிட்டு சரக்கு எடுத்துட்டு வராங்களா ஆமா வராங்க ரொம்ப லிமிட்டட் ரொம்ப லிமிட்டட் ஹலோ எசென்ஷியல் ஐட்டம்ஸோட ரேட்ஸ் எல்லாம் எசென்ஷியல் ஐட்டம்ஸோட ரேட்ஸ் எல்லாம் வந்து இன்கிரீஸ் ஆயிருக்கு இல்ல அதே தானா நீங்க ஏற்கனவே முன்னாடி வாங்கின ரேட் தானா இல்ல 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 டபுள் தி காஸ்ட் வந்து மார்ச் செகண்ட் வீக்லயே டபுள் தி காஸ்ட் ஆயிடுச்சு ஓ டபுள் தி காஸ்ட் ஆயிடுச்சு ஓ டபுள் தி காஸ்ட் ஆயிடுச்சு குறிப்பா இப்ப நாளா வந்து இந்தியன் ஷாப்ல போய் வாங்குவேன் திங்ஸ் எனக்கு தேவையான ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இப்ப நான் எனக்கு வேணும்னு நான் தோரம்பருப்பு உளுத்தம்பருப்பு போய் எங்க வந்து யூரோப் கண்ட்ரில யூரோப் கடையில போய் வாங்க முடியாது ஸோ இந்தியன் ஷாப்ல போய் வாங்குவேன் ஸோ நான் ஏற்கனவே வந்து ஒரு அஞ்சு கிலோ அரிசி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஏழு ரூபா எட்டு ரூபாய்க்கு வாங்கிட்டு இருந்தது அஞ்சு கிலோ அரிசியோட ரேட் வந்து பாத்தீங்கன்னா பதினாறு ரூபா பதினெட்டு ரூபா ஆயிடுச்சு மார்ச் மாசமே இதுல வந்து ரெண்டு விஷயம் நடந்தது ஒன்னு வந்து பதுக்கல் இன்னொன்னு வந்து விலையை ஏத்தி அப்ப சம்பாதிச்சது இல்ல ரா மெட்டீரியல் வரல பட் இதுல வந்து திரும்ப இதுலயும் ஒரு உள்ள அரசியல் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து நான் இருக்கிற ஏரியால குஜராத்திஸ் அவங்க தான் மாட்டுது அவங்க அடிச்சு வெளுத்து எடுத்தா இங்க பணம் இது கவர்மெண்ட் கண்டு சில கவர்மெண்ட் இது கண்டுக்கல மக்கள் குவிறாங்க அதாவது வந்து ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அதாவது ஒரு கிரைசிஸ்ல இப்ப நான் இருக்கிறேன் இப்ப எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப நான் வீட்டுல வந்து ஒரு அரை கிலோ தோரம் பருப்பு அரை கிலோ உளுத்தம் பருப்பு கடலை பருப்பு ஒரு நாலு அஞ்சு கிலோ அரிசி வாங்கிட்டு வந்து வச்சேன் நான் என்ன யோசிச்சு வாங்கினது வச்சுன்னா கடையே மூணா கூட கஞ்சி காய்ச்சி அது குடிச்சிட்டு வாழ்ந்துருக்கலாம் அப்படின்ட்டு நான் வந்து பண்ணேன் சோ அப்ப அந்த மாதிரி இப்ப நான் வந்து சிங்கிளா இருக்கேன் ஒரே ஆளா இருக்கிறேன் இப்ப ஒரு குடும்பத்துல மூணு பேர் இருக்காங்க நாலு பேர் இருக்காங்க குழந்தைகளோட இருக்கிறாங்க இப்படி வந்து வரும் பொழுது அவங்களுக்கான தேவையை வந்து அவங்க டம்ப் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இப்ப நான் வந்து இங்க பக்கத்துல ஒரு கடைக்கார ஒருத்தர் கிட்ட நான் வந்து சொல்லி வச்சிருந்தேன் தமிழ் கடைக்காரரு யாழ்ப்பாணத்துக்கார அவரு ஸ்ரீலங்கன் கடை அவர்கிட்ட சொல்லி வச்சா ஆனா கடை கடை மூடுறாங்கனாக்க நீங்க எனக்கு கொஞ்சம் போன் பண்ணி சொல்லுங்க நான் வந்து டெலிவரி எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு அவர் என்ன சொன்னார் இல்ல இல்ல நான் கடை க்ளோஸ் பண்ற மாதிரி இருந்தனாக்கா ராஜன் நானே வீட்டுல கொண்டாண்டு ஒரு ஒரு மாசத்துக்கு தேவையான வச்சுட்டு போயிடுறேன் அப்படின்னாரு அவருடைய லாபத்துல ஏதோ கொஞ்சம் குறைச்சுக்கிட்டு கொடுக்க முடியுமா கண்டி எல்லாருக்கும் அதே மாதிரி செய்ய முடியாது அதுதான் வந்து சொல்றேன் தமிழ்நாட்டுலதான்ஸ் <laughs> அப்படின்றதுல குறியா இருக்காங்க
ஆக்சுவலி இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு விஷயம் ஒண்ணு வந்து ஒரு ஐநூறு ரூபா இருந்ததுன்னு வச்சுங்களேன் ஐநூறு ரூபாய் இருந்ததுன்னா நீங்க அப்படிதான் நல்லா சாப்பிட்டுட்டு இருக்கலாம் ஒரு மாசத்துக்கு ஐநூறு பவுண்ட் இருந்தா போதும் உங்களுக்கு ஐநூறு பவுண்ட் போதும் உங்களுக்கு ஒரு மாசத்துக்கு நல்லா சாப்பிட்டு திருப்தியா நீட்டாங்களா <laughs> நீங்க <laughs> 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 அந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கெல்லாம் எயிட்டி பர்சன்ட் வந்து கவர்மெண்ட் சேலரி கொடுத்துக்கலாம் பணமா இருக்கும் எல்லாருக்கிட்டையும் ரெண்டாவது வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஹோம்லெஸ் பீப்புளா இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு டாமெண்ட்ரி மாதிரி ஒரு இடத்த கொண்டு போய் அடைச்சிருவாங்க அடைச்சிட்டு அங்க வந்து சாப்பாடு இதுக்கான வசதிகள் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க இவங்க அங்க இருக்க மாட்டாம வந்து வெளியில வந்து உட்காந்துக்கிட்டு காசு வரவங்க போறக்கிட்ட காசு வாங்கிட்டு தண்ணி அடிச்சுக்கிட்டு இப்படி வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க உங்களுக்கு எவ்வளவு நாள் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிருக்காங்க இப்ப இது அபிஷியலா இது வரைக்கும் எங்களுக்கு வந்து இப்ப வந்து ஏப்ரல் வரைக்கும் நினைக்கிறேன் என்ன சொல்றது முகநூல் பக்கத்துல எழுதிட்டு வரேன் இதோட போக்கு எப்படி இருக்கு இப்ப பாஸ்கர் தோழர் வந்து என் முகநூல் பக்கத்தை பாப்பாரு அவருக்கு தெரியும் நான் தொடர்ச்சியா எழுதிட்டு இருக்கிறது இதோட போக்கு எப்படி இருக்கு நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா ஏற்கனவே இந்த காலில் முன்னாடி ஏற்கனவே சொன்னதுதான் இந்தியாவோட பீக் ரேட்டிங் அதாவது நான் என்ன எழுதியிருந்தேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடி என்ன எழுதியிருந்தேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஏப்ரல் பதினேழாம் தேதிக்குள்ள இந்தியாவோட எண்ணிக்கை பத்தாயிரத்தை வந்து கிராஸ் பண்ணுச்சு அப்படின்னாக்கா வந்து இந்தியா வந்து ஒரு வல்லரபிள் ஸ்டேஜுக்கு போகுதுன்றது அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லி நான் எழுதியிருந்தேன் ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதுக்கு தான் நான் ஒரு தரவு சொன்னேன் அதாவது என்னன்னா மார்ச் பதினாறாம் தேதி இங்கிலாந்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் இருபத்தி நாலு மரணங்கள் மார்ச் பதினாறு பதினாறு ஒரு மாத காலகட்டத்துல சரி பதினாறுல இருந்து இருபத்தி நாலு மார்ச் இருபத்தி நாலு எவ்வளவு நாள் அதுல ஒரு நாள் இதுல ஒரு நாள் எட்டு நாள்ல வந்து எட்டு நாள்ல வந்து பாதிப்படைந்தவர்களுடைய எண்ணிக்கை வந்து எட்டாயிரம் பேரு நானூத்தி இருபத்தி ரெண்டு மரணங்கள் எட்டு நாள்ல ஓகேங்களா அடுத்த பேஸ் இப்ப ஏப்ரல்ல இருக்கிறோம் இன்னைக்கு எண்பத்தி எட்டாயிரம் எட்டு எட்டாயிருச்சு எண்பத்தி எட்டாயிருச்சு த்ரீக்கும் இடைப்பட்ட காலத்துல இருக்கிறோம் இந்த இடைப்பட்ட காலத்துல தான் வந்து நான் வந்து ஏப்ரல் பதினேழுன்ற ஒரு பிளஸ் ஆர் மைனஸ்ல வந்து ஒரு டேட்டா பஃபரா வச்சு நான் சொன்னது பத்தாயிரத்தை தாண்டிடுச்சு ஏப்ரல் பதினேழுக்குள்ள அப்படின்னாக்கா நமக்கான பாதிப்பை உணர்ற நேரம் வந்து அதிகபட்சமான பாதிப்பை உணர்ற நேரம் எப்போ இருக்குனாக்கா மே மிட்ல இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் வீக் செகண்ட் வீக்ல இருக்கும் பீக்ல ஏன்னா இந்த நோயோட காலகட்டம்ன்றது வந்து நாப்பத்தஞ்சு நாள்ல வந்து பீக்கு போகுன்றது ஸோ இதை நீங்க கணக்கு பண்ணீங்கனாக்கா இந்தியாவில வந்து ரிப்போர்ட் ஆன டேட்டு இந்தியாவில வந்து பீக்கா வந்து ரைஸ் ஆன டேட்டு இதெல்லாம் நீங்க கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா அதோட டேட் எப்போ வரும்னா மே மாசம் ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் வீக் குள்ள வரும் 
இங்க இன்னொரு ஒரு இது இருக்குது அங்க இருக்குதான் தெரியல என்னன்னா இங்க இந்த கிராமத்துல இருந்து வந்து வேலை செஞ்சுட்டு இப்போ சென்னையில பாத்தீங்கன்னா சத்தீஸ்கர் ஒரிசா பீகார் கல்கட்டா எல்லா ஊர்ல இருந்து வந்துட்டு அவங்க எல்லாம் திருப்பி அனுப்பப்படுறாங்க ஊருக்கு திருப்பி அனுப்பப்படுறாங்க வியாதியை எடுத்துக்கிட்டு அங்க எல்லாம் போய் பரப்புனாங்கன்னா எல்லாம் வசதிகளே கிடையாது இங்கிலாந்து எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது அதோட மோசமாக இருக்கக்கூடிய நிலைமையில தான் இருக்கும் ஆமா இல்ல அதான் நான் சொன்னேன் அதாவது நீங்க வந்து நூறு பேர் இருக்கு இங்கிலாந்துல இருந்து வசதிகள் பரவலா இருக்கு அதனால கிராமத்துல இருந்து மக்கள் வரணும்னு அவசியம் பரவிற்கான வேகம் வந்து சொல்றேன் நானு அதாவது நூறு பேர் இருக்கும் போது கிளஸ்டர் வந்து நாலு பேர் குடுக்கறானா நூத்தி நாலாதான் ஆகும் ஒரு ஆளுக்கு வந்து நாலு பேர் குடுக்கறானா ஒன் பிளஸ் போர் தான் இப்ப ஆயிரம் பேர்னா நாலாயிரம் பேர் ஆகும் நாலாயிரம் பேர் ஒரு நாலு பேர் குடுத்தானா என்ன ஆகும் இங்க ஜனத்தொகையும் அதிகம் இங்கிலாந்துல இருக்கும் பொழுது நீங்க ரோட்ல போயிட்டு இருக்கும் போது சும்மா ஒரு எச்சத்து பீட்டிங்கன்னு வச்சுங்களேன் அவன் வந்து திட்டுவான் உனக்கு வந்து பேசிக் டிகினிட்டியே கிடையாதா சென்ஸே கிடையாதா இப்படி எச்சத்து புரிய மத்தவங்களுக்கு இது ஸ்ப்ரெட் ஆகுமே அப்படின்னு வந்து நீங்க இப்ப கிடையாது சென்ட்ரல் டைம்லயே உங்களுக்கு திட்டுவாங்க ஓகேங்களா அப்ப இந்த டைம்ல நீங்க அந்த மாதிரி பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகுன்றது வந்து இருக்குது ரெண்டாவது வந்து இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் தென்னிந்தியாவை விட வத இந்தியாவில வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பாக்கு பயன்படுத்துற பழக்கம் வந்து அதிகம் அந்த மாதிரி வந்து துப்புறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து நிறைய நடக்கும் ஓகேங்களா சோ இந்த மாதிரியான இடங்கள்ல வந்து ஸ்ப்ரெடபிள் டிசீஸ் அப்படிங்கிறது வல்லரபல் ஓகேங்களா இதுதான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் தமிழ்நாடு இரண்டாவது இடத்துல இருந்து இப்ப மூணாவது இடத்துக்கு வந்துருச்சு டெல்லி ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு வந்துருச்சு இன்னும் டெல்லி அதாவது நீங்க வந்து நல்லா பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த ரேட் எப்படி போகுதுன்ட்டு கேரளால ஃபர்ஸ்ட் ரிப்போர்ட் ஆகும் போது கேரளா தான் டாப்ல இருந்தான் ஆமா ஓகேங்களா ஆனா இந்த வைரஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகும் பொழுது வட இந்தியாவில ஸ்ப்ரெட் ஆகும் போது மகாராஷ்டிராவோ டெல்லியிலயோ வந்து ஸ்ப்ரெட் அவுட் ஆகும் பொழுது கேரளா வந்து ரொம்ப பின்னாடி போயிட்டான் ஆமா ஏன்னா பழக்க வழக்கங்கள் இருக்குது புரிதுங்களா உங்களுக்கு அதுவும் இதுல வந்து ரோல் பிளே பண்ணுது ஓகே சோ இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா மகாராஷ்டிரால உதாரணத்துக்கு <laughs> அவங்களோட ஹைஜீனிக் பெர்ஸ்பெக்டிவ் என்ன மெடிக்கல் பிரச்சனை என்ன மெடிக்கல் எப்படி ஹேண்டில் பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எண்ணிக்கையில அதிகமா இருக்கணும் ஆமா ஆனா இன்னைக்கு என்ன இருக்கு உத்தரப்பிரதேசில் ஒண்ணு ரெண்டாவது நீங்க வந்து ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி அதாவது பீகார்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு அம்மா வந்து தன்னோட குழந்தை இறந்து போயிட்டு தூக்கிட்டு நடந்தே வந்து வீட்டுக்கு வராங்க இதுதான் அங்க இருக்கிற அடிப்படை மெடிக்கல் ரிப்போர்ட்டிங் சிஸ்டம் இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ரிப்போர்ட்டிங் சிஸ்டம் ஓகேங்களா அப்படி பார்க்கும் பொழுது இந்த தொற்றால வந்து இறந்தவங்களை வந்து எப்படி அவங்க ரிப்போர்ட் பண்ணிருப்பாங்கன்னு நீங்க எதிர்பார்க்கறீங்க கண்டிப்பா கண்டிப்பா ரிப்போர்ட்டிங் பண்ணல அது நல்லா தெரியுது நம்மளுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது அப்ப இதோடைய விஷயங்களை வந்து என்ன அப்படின்னா நான் யாருக்குமே பேசிக்கிட்டு இருக்கும் போது தான் சொன்னேன் நான் என்ன சொன்னேன்னா யாராவது ஒருத்தர் வந்து இந்த பிரச்சனைகள் முடிந்த பிறகு ஜூலை இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல இருந்து ஜூன் இரண்டாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் இந்தியாவில் மரண எண்ணிக்கை என்ன அப்படின்னு ஆர்டிஐ போட்டீங்கன்னா ஜூலைல இருந்து டிசம்பர் வரைக்கும் எவ்வளவு பேர் மரணம் அடைஞ்சாங்க அதோட சதவிகிதம் என்ன ஜனவரியில இருந்து ஜூனுக்குள்ள எவ்வளவு பேர் மரணம் அடைஞ்சாங்க சதவிகிதம் வந்து என்ன வருதுன்னு பார்த்து அதுல ஒரு பத்தோ இருபதோ வந்து நீங்க இதுல ஆட் பண்ணீங்கனாலே தெரிஞ்சு போயிடும் உங்களுக்கு என்ன வந்து உண்மையான தெரிஞ்சிடும் ஆமா இவங்க எண்ணிக்கை மறக்காம தமிழ்நாட்டிலேயே கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுதுன்னா ஒவ்வொரு கேஸ் வந்த உடனே இது சமுதாய தொற்று இல்ல அப்படின்னு காமிக்கிறதுக்காக இது எண்பதுமே இந்த ஒரு மனிதனால வந்தது அப்படின்னு எல்லாத்தையுமே ஒரு காசாலிட்டி போட்டு போட்டு காமிக்கிறாங்க அது ஏன்னா சமுதாய பரவல் வரல வரலன்னு சொல்லிட்டே இருக்கணுமா அவங்களுக்குள்ள ஒரு மாதிரி போட்டி கூட இருக்கு அதாவது இதுல நமக்கு வந்து ஒரு நல்ல முன்னுதாரணங்களே இருக்குது 
அதாவது பறவை காய்ச்சலையும் பன்னி காய்ச்சலையும் இறந்தவங்களே வந்து தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டாங்க இல்ல வந்து பல நோய்க்காக வந்து அவங்க வந்து மருந்து குடிச்சு செத்து போயிட்டாங்க இல்ல அப்படி செத்தாங்க இப்படி செத்தாங்கன்னு சொல்றதுதான் வந்து நம்மளுடைய யதார்த்த நிலைமை சரிங்களா மோடி ஏற்கனவே இன்னைக்கு பேசினாரு அது வந்து ஒரு அத இதை எதிர்த்து போராடிட்டாங்களா அதை வந்து உலக நாடே வியக்குதான் சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் பெருமைப்படுறவங்க அதை வந்து அதிகமாயிடுச்சுனாலும் ரிப்போர்ட் பண்ண விரும்ப இல்ல அதுதான் இத பாத்தீங்கன்னா வந்து என்ன சொல்றது உங்களுக்கு பல விஷயங்கள் வந்து நம்ம இன்னும் நிறைய விவாதங்களுக்கு வரணும் நிறைய தரவுகள் இருக்கணும் இப்ப நான் வந்து தமிழ்நாட்டுல வந்துட்டு இவங்க என்ன ரிப்போர்ட் பண்றாங்க டேட்டாவை வந்து அபிஷியல் டேட்டாவை வந்து நான் சேவ் பண்ணிக்கிட்டே வரேன் ஓகேங்களா தரவுகள் எடுத்துக்கிட்டு வரேன் சோ அதன் அடிப்படையில தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இது இப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறத வந்து சொல்றேன் நானு பாப்போம் இல்ல அதுதான் சொல்றேன் கம்பாரிசன் வச்சுதான் நான் சொல்றேன் மே மாசம் வந்து நம்ம வந்து அதிகமா இருப்போம் அப்படிங்கிற அதாவது ஒரு எட்டாம் தேதி நான் ஒரு பதிவு ஒண்ணு போட்டிருந்தேன் என்னோட முகநூல்ல என்ன சொல்லியிருந்தேன்னா அப்ப வந்து பதிமூணு பதிமூணு லட்சமோ பன்னெண்டு லட்சமோ வந்து பாதிக்கப்பட்டிருந்தாங்க சரிங்களா மரண எண்ணிக்கை வந்து பாத்தீங்கன்னா சாரி பதிமூணோ பதினஞ்சோ இருந்தாங்க பாதிக்கப்பட்டவங்க லட்சங்கள் மரண எண்ணிக்கை வந்து தொண்ணூத்தோராயிரம் இருந்தது மரண எண்ணிக்கை ஓகேங்களா அப்ப நான் ஒன்னு எழுதுனேன் இருபது லட்சம் கேஸ் ரிப்போர்ட் ஆகும் பொழுது மரண எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரத்தை தாண்டி சென்று கொண்டு இருக்கும் அதாவது அஞ்சு லட்சத்துக்கு வந்து நான் வந்து கிட்டத்தட்ட இருபதாயிரம் பேருக்கு மேல வந்து சாவாங்கன்னு எழுதியிருந்தேன் ஆனா எஸ்டிமேட்ல வந்து இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு பத்தொன்பது லட்சத்தி முப்பத்தி அஞ்சாயிரம் தான் ஆயிருக்கு இது வரைக்கும் ஆனா மரணங்கள் எவ்வளவு தெரியுமா ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் இல்ல இல்ல அதாவது நான் எஸ்டிமேட் பண்ணதே வந்து பெருசு அப்படிங்கறதுதான் வந்து அந்த டைம்ல இருந்ததுக்கான டைம் லைன் புரிஞ்சுக்கிறவங்களுக்கு இந்த எட்டு நாள்ல வந்து சாரி இந்த ஆறு நாள்ல வந்து எவ்வளவு ஒரு சேஞ்சஸ் நடந்திருக்கு எவ்வளவு ஒரு மரணங்கள் அதோட வேகம் தன்மை அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்ல வரேன் அதாவது மார்ச் பதினாறாம் தேதி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏழு டெத் ஏழு பர்சன்ட் வந்து சீரியஸ்னஸ் இன்னைக்கு டெத் ரேட் வந்து ரேஷியோ வந்து இருபத்தோரு இல்ல அது அப்படி சொல்ல முடியல ஐஸ்லாண்ட்ல பண்ணது பிப்டி பர்சன்ட் வந்து சிம்டமேட்டிக்காவே இல்லன்றாங்க இல்ல அது ஒரு ஒரு ஏரியாவை பொறுத்து உங்களுக்கு வந்து மாறுபடும் தோழர் சிஸ்டமேட்டிக் வந்து சிம்டம்ஸ் வந்து நீங்க வந்து எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் வந்து அப்படி அப்படி கிடையாது அதாவது வந்து டாக்குமெண்டாவே வந்து என்ன சொல்றாங்க ஒரு டிசி ஒரு வைரஸ் கோயில் ஒரு பாக்டீரியாக்கான அந்த டிஎன்ஏ ஸ்ட்ரக்சர்ல இது இல்ல அப்படின்னு தான் வந்து சொல்றாங்க சோ இது வந்து சிம்டம்ஸ் இஸ் டிஃபர் फ्रॉम தட் एवरीवेयर இப்போ என்ன சொல்றது ஒரு சிலருக்கு dry cough இருக்கு ஒரு சிலருக்கு fever இருக்கு ஒரு சிலருக்கு வந்து breathing பிரச்சனை இருக்குது ஆனா ஒரு சிலருக்கு மூணுமே இருக்குது இப்படி வந்து ஒரு ஒரு விஷயத்தை பொறுத்து இருக்குது சோ அதனால அது டிபெண்ட்ஸ் தான் இல்ல ஜெர்மனில வந்து அவங்க சிஸ்டமேட்டிக்கா ரிப்போர்ட் பண்றதுனால அவங்களோட இது வந்து டெஸ்டிங் கெபாசிட்டி நிறைய இருக்குறதுனால இருக்காங்க <laughs> 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 ஜெர்மனி <laughs> 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 ஜெர்மனில வந்து டோட்டல் டெத் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மூணாயிரம் மூணாயிரத்தி நூறு ஓகேங்களா ஆனா ரஷ்யால ரஷ்யா ரஷ்யால டெத் ரேட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நூத்தி எழுபது தான் எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் பர்சன்டேஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்மியா தான் வரும் நான் வேணா எடுத்து தரேன் உங்களுக்கு அது அந்த பர்சன்டேஜ் நம்ம அப்ளை பண்ணோம்னா நம்ம டெத் ரேட்டை வச்சு அத 
இன்வெஸ்ட் பண்ணோம்னா எவ்வளவு ஆக்சுவலா இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குன்னு புரிய வரும் ஏன்னா இன்ஃபெக்ஷன் வந்து அண்டர் ரிப்போர்ட்னால டெத் ரேட்டை வந்து நம்ம மோரல்லஸ் கரெக்ட்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா நீங்க வந்து அதிகம் தவறுன்னு தான் சொல்றீங்க அதுவும் உண்மையா இருக்கலாம் ஆனா அதை ஓரளவுக்கு ஒரு அளவுகோலா வச்சுக்கிட்டோம்னா அதை வந்து ஒரு முப்பது ஆலையோ நாற்பது ஆலையோ பெருக்கணும்னா இன்ஃபெக்ஷன் ரேட்டு கிடைக்கலாம் பொட்டன்சியல் இன்ஃபெக்ஷன் ரேட் ஆனா நீங்க அப்படி எடுத்தீங்கன்னா மூணு லட்சத்துக்கு மேல வந்து டெஸ்டிங் பண்ணிருக்கிற மூணு லட்சம் டெஸ்டிங் பண்ணிருக்காங்க அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா முப்பது சதவீதம் பிரான்ஸ்ல வந்து ரிப்போர்ட் ஆயிருக்கு ஒரு லட்சத்தி முப்பதாயிரம் ரிப்போர்ட் ஆயிருக்கு பதினாலாயிரம் டெத்து பதினஞ்சாயிரத்துக்கு டெத்து ஓகேங்களா சோ இட்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் அப்போ வந்து ஜியோகிரபிக்கல் ரீஜியனை பொறுத்து டிஃபர் ஆகுது உள்ள இருக்கிற மெடிக்கல் இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர் ஒவ்வொருத்தரும் வந்து டேட்டா இல்லாம வெளியில போயிட்டே இருக்காங்க தோல ஆ கொஞ்சம் ஒரேயா முடிச்சோம்னா நல்லா இருக்கும் ஆ ஓகே இல்ல இல்ல என்னோட இது முடிஞ்சு நீங்க மத்தவங்க ஓகேனா சைன் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் நானும் இன்னொரு கால நேரே வெளிய வெளிய போய் இறுதியா எட்டு பேர் தான் இருக்காங்க அந்த அளவுக்கு சுருங்கிடுச்சு எட்டு ஒன்பது பேர் தான் இருக்காங்க ஓகே 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 டன் ஓகே சைன் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப நன்றி ரொம்ப அருமையா பேசுறீங்க ஓகே ஓகே ரொம்ப நன்றி ஜாயின் பண்ணதுக்கு அதுக்கு அப்புறம் எனக்கு வெளியில வரோம் அதுவா சார் அதுக்கு வந்து நான் என்னுடைய வீட்டை காட்டினா சரியா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு நிமிஷம் ஸோ இதுதான் என்னோட ரூம் நான் தங்கியிருக்க ரூம் ஸோ இப்படியே படுத்து தூங்குறது கீழே ரெண்டு லேப்டாப் இருக்கு பாருங்க இப்படியே வேலை பார்க்கறது இந்த பக்கம் சமைக்கிறது இன்னும் கிச்சன்ல இருக்க பாத்திரத்தை கூட கழுவாம சோம்பே தினமா இருக்கு பாருங்க அதுக்கப்புறம் இதுதான் என்னோட பெட்ரூம் இது உள்ள நான் வந்து நாலு மாசம் ஆச்சு வாழ்க்கை இந்த ரூம்ல என்னோட வாழ்க்கை போயிட்டு இருக்கு பெரிய விஷயம் அதுக்கப்புறம் இந்த வரைக்கும் பாருங்க இதுதான் வந்து வெளியில இருக்கிற சரௌண்டிங் என்னுடைய ஏரியா ஆமா ஒரு பக்கம் நமக்கு என்ன வேலைகள் பிடிக்கிறோ அந்த வேலைகளை செஞ்சுக்கிட்டு வாழ வேண்டியதுதான் மணல்ீங்களா <laughs> 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 அது ஒரு மன அழுத்தமா தான் இருக்கும் இப்ப எனக்கே நான் வந்து இப்ப இந்த மாசம் ஒரு பத்து நாள் வரலான்னு டிக்கெட் போட்டு வச்சிருந்தேன் ஒன்பதாம் தேதி பத்தொன்பதாம் தேதி என் பிளைட் கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க இங்கதான் இருக்கேன் நான் இங்க என்ன இன்னும் நாட்கள் இருக்க இருக்க இங்க எதுக்கு இருக்கணும் திரும்ப நம்ம ஊரோட வந்துடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு மனநிலை தான் மாறிட்டு இருக்கு அவங்க தான் வேற ஒண்ணும் கிடையாது பாத்துங்க உடம்ப உங்களுக்கு <laughs> 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 நன்றி